ഹോമിന്റെ റിബൺ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയത് അപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻസേർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കവർ പേജ് ബ്ലാങ്ക് പേജ് പേജ് ബ്രേക്ക് അപ്പൊ ആദ്യം അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ കവർ പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏതൊരു മാഗസിൻ ആണെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണെങ്കിലും നോട്ട് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ഏതൊരു ബുക്കിന്റെയും ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ഇപ്പൊ അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും പ്രോജക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കവർ പേജ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കവർ പേജിന്റെ ടെംപ്ലേറ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്താ ഈ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണും നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിനനുസരിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം പിക്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പിക്ചറിന്റെ മേലെ കൊണ്ടുപോയി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് പിക്ചർ വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി ഈ കവർ പേജ് വേണ്ട പുതിയ തോരണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കവർ പേജ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും എടുക്കണമെന്നില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ കൂടുതൽ കവർ പേജ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെറ്റ് ഇന്ന് കൊണ്ടുവരാവുന്നതുമാണ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ബ്ലാങ്ക് പേജ് അപ്പൊ ബ്ലാങ്ക് പേജ് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത ഏരിയ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നോട്ട്സ് കാണാം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ നോട്ട്സിൽ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേജ് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാനിതാ ഇവിടെ ഇവിടെ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പിന്നീട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പേജ് വേണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പുതിയൊരു പേജ് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് എന്ന് ബ്ലാങ്ക് പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ രണ്ടേൽ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു പുതിയ പേജ് കിട്ടിയതായിട്ട് കാണാം അതിന് നെക്സ്റ്റ് എന്താ പേജ് ബ്രേക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക കോട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ തോരണം തുടങ്ങുകയാണ് അത് എനിക്ക് പുതിയ പേജിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ടൺ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം പേജ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക അപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഈ കോട്ടൺ തൊട്ടുള്ളത് പുതിയൊരു പേജിലേക്ക് വന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് എവിടെ വേണേലും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ പേജ് ബ്രേക്കും ബ്ലാങ്ക് പേജും കവർ പേജും മൂന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടേബിളിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ടേബിൾ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ടേബിളിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കാണുന്നില്ലേ അതിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഓറഞ്ച് കളറായി മാറുന്ന കാണാം അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് നമ്മളുടെ ഇവിടേക്ക് വരുള്ളൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ വരില്ല നമ്മൾ അവിടെ വേണ്ടത്ര ബോക്സ് എടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഈ വലിപ്പത്തിലല്ല വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതിന്റെ കോർണറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക അപ്പൊ നോക്കുക ആരോ മാർക്കിന്റെ ഷെയ്പ്പ് രണ്ട് സൈഡും ഡ്രാഗ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വേണ്ട രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബോക്സ് ആണ് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോക്സ് റെഡി ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇപ്പം ഇൻസേർട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ബോക്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ വേറെ ആണ് കാണുന്നത് അല്ലെ ഡിസൈനും ലേ ഔട്ടും ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടേബിളിന്റെ സ്റ്റൈൽസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റൈല് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇനി ഷെയ്ഡിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇപ്പൊ എവിടെയാണോ കേൾസ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ മാത്രമാണ് കളറിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത് അല
ഔട്ട്ലൈൻ ഇടുന്നില്ലേ ബോക്സ് വരക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം എഴുതി അതിന് ഹോമിൽ നമ്മൾ ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെയും കാണാം അല്ലെ ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മൊത്തത്തില് സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം മൊത്തം ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബോർഡേഴ്സിൽ നോക്കുക അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ ഓൾ ബോർഡേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ബോക്സ് വന്നു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല രീതിയിലേക്കും മാറുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇതിലൊന്നും വേണ്ട ബോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡിങ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേപോലെ തന്നെ അതേ ബോക്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബോർഡർ എന്റെ ലൈൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് കസ്റ്റം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നാല് സൈഡും നാല് രീതിയിൽ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത ലൈൻസ് നമ്മൾ എടുത്ത ലൈൻസിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ കാണിക്കുക അല്ലെ ഇവിടെ കാണിക്കുക നമുക്ക് പ്രിവ്യൂ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓരോ ലൈൻസ് വേണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ബോർഡേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ വരക്കുന്ന സമയത്ത് ടേബിളിന്റെ സ്റ്റൈല് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും അത് ബോക്സ് മൊത്തത്തിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതും അതിന് ബോർഡേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബോർഡർ പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് വരക്കുന്നതും ഇപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെ തിക് ഇവിടെ കുറെ ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ കാണുന്ന ഓരോ ഡിസൈൻസിന്റെയും തിക്നെസ് എല്ലാത്തിനൊന്നുമല്ല ഒരുമാതിരിയൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചിലതിന്റെ ഒക്കെ തിക്നെസ് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏത് തിക്കാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കണ്ടോ ഇതിനൊക്കെ ഒറ്റ ഒറ്റ തിക്നെസ്സേ ഉള്ളൂ രണ്ട് തിക്നെസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടുതലൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഏത് ഡിസൈൻ ആണോ വേണ്ടതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന്റെ ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് അല്ലെ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ബ്ലാക്ക് അല്ല വേറെ കളേഴ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പെൻ പെൻ കളർ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പെൻ കളേഴ്സിൽ പോയി നമ്മൾക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ബോർഡർ എടുത്തു നോക്കുക കണ്ടോ അതേ കളറിലാണ് വന്നിട്ടില്ല യെല്ലോയിലാണ് ഉള്ളത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അല്ലെ നമ്മൾക്ക് അത് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സെലക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പോ സെലക്ഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം പെൺ ടൂളിലേക്ക് വരിക പെൺ കളറിലേക്ക് വന്നിട്ട് റെഡ് കളർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ബോർഡർ ഏത് സ്റ്റൈലാണ് ഓക്കെ കണ്ടോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ സെലക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് അല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മളിപ്പോ ടേബിളിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈല് മാത്രമേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ടേബിൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഒന്നും കൂടി ഇൻസേർട്ടില് ടേബിള് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പൊ നോക്കിയത് അതിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ടേബിള് എടുക്കുകയാണ് തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻസേർട്ട് ടേബിൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇൻസേർട്ട് ടേബിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും നമ്പർ ഓഫ് റോസും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതെ ഇപ്പം അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം അഞ്ച് രണ്ടുണ്ട് അത് വേണ്ട നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പൊ അത്രയും കോളംസും റോസും വരും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത്ര റോസും ഇത്ര കോളംസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ടെൻ ടെൻ ബൈ ടു ആണ് കാണുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ടെന്നിന് പകരം ട്വന്റി ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ടിൽ പോയി ടെന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ട്വന്റി കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പൊ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ടിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഇൻസേർട്ടിൽ തന്നെ പോവുക ടേബിളിൽ വരിക അതിന്റെ താഴെ ആയിട്ട് ഡ്രോ ടേബിൾ വേണം ഡ്രോ ടേബിള് നമ്മൾക്ക് ഒരു ടേബിള് വരക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ടേബിള് വരക്ക
आवश्यक टेबिटेट टेबिस्ट आवश्यक टेबिटिया